，敢信孙悟空带兵攻打灵山，竟将金蝉子抓回天庭？难道西游就此终止？老弟，观音一人给了你五千世吧，你记住，金蝉子这个货没有五万金丹，你千万不能放。哈哈，好，听大哥的，来喝。天牢内，杨戬正将观音等人释放。啊，终于可以出去了。哦，安米个 DJ 佛，我佛保佑，屁股还没坐热就能出去了。求得马得，我是说他们五个可以出去，你们两个想屁吃？凭什么？就凭他们一人给了五千金丹。我操！我知道你们很急，但是你们别急，忍忍佛祖马上就来救你们了。哼，孙小五这个王八蛋，杨戬你去喊孙小五进来，我也给他金丹，放我出去。啊，我太难了。你连五千金丹都拿不出来吗？这可以拿出来，可是拿出来之后就生条内裤了。一天天敲木鱼，脑子瓦特了吧？后面找如来报销不就得了？赶紧的！哦，一人还差五百，难道你们灵山叫跑腿不用花钱？三界传闻杨戬重情重义刚正不阿，看来传闻都是假的。幺幺五百。老衲的血条真的是见底了，没了，感觉身体被掏空。你干什么？我出去啊！不行，你们现在还得等审批手续，再等等。哎，我们也是按照这个流程走的。你们就耐心等一下吧。灵山，如来三人看见灵山大门碎了一地时，人就直接裂开了。而当孔宣告知他将金蝉子推出去当替罪羊时，你孔宣，你糊涂啊！你怎么能把金蝉子给推出去？你不知道金蝉子对我们的重要性吗？啊，你个 DJ 佛，你丫不会是孙小五派来的奸细吧？现在距离劫难开始。还有那么久的时间，金蝉子也是需要我们把石猴镇压之后，才能送下界轮回去的。现在不是多重要的事情。啊，米个 DJ 佛，他现在被孙小五他们抓回天庭，怎么可能轻易放人？不就是被抓去天牢？你们去找玉帝请一道圣旨，不就能轻松把他带回来？哦，我佛，太白金星求见。我操！我靠！太白金星拿着账单追到灵山了。我们要不要躲啊？让他进来吧，后面还得天庭这帮老六配合演戏。佛祖啊，你们这一跑，那还真的不如不跑啊！啊，你个 DJ 佛，太白，我们灵山最近穷的叮当响，压离山大，压离山大。我知道，但佛祖你们这一跑，就多跑出来十多万的金丹啊！啊，你个 DJ 佛，你们天庭比高利贷还没有人性是吧？佛祖你自己看吧，本来咱们可以商议一下，给一半欠一半的。岂有此理！你们这是拿我们灵山当冤大头了。短短一天时间，居然直接涨了十万金丹，是不是过几天我们就得卖灵山还债了？我知道你们很急，但你们仔细看看。岂有此理！这敖广他们是想趁火打劫。龙族欺人太甚了！别以为他族底蕴深厚，就可以肆无忌惮的黑我们灵山。佛祖，你们先蛋疼。阿、啊、呸！淡定，有没有一种可能，之前龙族与地府那边因为大闹龙宫、大闹地府之事，害怕孙小五打击报复，不得不送那么多呢？佛祖，孙小五在凌霄宝殿状告，灵山众人太过恶劣，不服天庭管教，让陛下罚款两万金丹。陛下同意了，你先给我两万，不然孙小五他明日又要带兵攻打灵山了。如来，现在就把他抓到五指山下封印起来，我们何时受到过如此羞辱？我佛，这混蛋猴子不仅是骑在我们头上拉屎，他还要把屎喂给我们吃啊！诸位佛，我只在一念之间，退一步回头是岸。阿弥陀佛，我佛大善
。泼猴的狂傲已经到达了极致，此事过后就让陛下先躲藏起来，开始收网计划了。无量天尊，不愧是灵山扛把子，佛法高深，比我家隔壁老狗还稳。两万先给你，另外你告诉其他仙家，等后面计划完成，我再逐个的给大家清账。佛祖，要不你先给他们报销一半，不然众仙很难真心实意做事啊。也罢，你记得让陛下下旨放出金蝉子。哦，好。把金蝉子带回灵山，恐怕最大的阻碍就是赵公明了。哼，那我们就给他一个教训。现在他借靠孙小五的身份，拿着鸡毛当令箭，真当我灵山无人。一个赵公明不足为惧，只是那赵公明还有三个妹妹。哼，将地藏王等人召回，我们灵山出动十位准圣，赵家兄妹四人，又有何可惧？啊，米个地这佛，我们的目的是收服泼猴，顺利进行大劫，万万不可以意气用事。先去救金蝉子吧。呃，老弟这个酒量真是震惊，他妈给震惊开门呢、啊。哟呵，男人嘛，干啥都要说行哦。大圣，若是佛与金蝉子为你献上五千金丹贺礼。哦，老弟。你听老哥一句劝，要是佛能放，金蝉子没有五万金丹，千万不能放。必须的，杨戬听令，你去天河元帅府把天蓬给叫上，就说我的命令。金蝉子胆敢贿赂护天大圣，藐视天威，让天蓬重打金蝉子八百大棍以示惩戒。而此时的天蓬正悠哉悠哉喝着小酒，幻想着与仙子共舞。天蓬，你最近的小日子过得不错吗？你不给孙小五守天牢去，你来我这里干什么？我这不是看你在家闲的蛋疼，找点事给你做吗？啊，让你失望了，我天蓬早就金盆洗手了，只想安安稳稳的度过这晚年。<笑>人在江湖飘，哪有不挨刀？岂能你说退出就退出的？天下风云出我辈，一入江湖岁月催。黄土霸业谈笑中，不胜人生一场醉。哟，文采见长啊！不对。你小子抄孙小五的事？放屁！我这叫借鉴。孙小五让我叫你去天牢，我不。等等，孙小五叫的？没错，你可以选择抗命被我抓去天牢，你也可以选择接受命令，跟着我去天牢做事。我操！那你等鸡毛走啊！话说我们去天牢搞什么飞机？金蝉子贿赂孙小五，孙小五下令重打八百大棍以示惩戒。这个事情由你来做哦,哦。等一会，金蝉子